നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രായമാകും തോറും കണ്ണിന് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് തിമിരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തിമിരം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് തിമിരം തിമിരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നൂതനമായ ചികിത്സാ രീതികൾ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ നേത്രരോഗ വിഭാഗം മേധാവിയും കൺസൾട്ടൻറ്റുമായ ഡോക്ടർ സോണി ജോർജ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പം തിമിരം വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് തിമിരം തിമിരം എന്ന് പറയുമെങ്കിലും എന്താണ് തിമിരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടില്ല എന്താണ് തിമിരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മിക്കവർക്കും വരുന്നത് തിമിരം പ്രധാനമായും പ്രായമുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതായത് പ്രായാധിക്യം മൂലം കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലെൻസിന് അതായത് സുതാര്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസിന് വരുന്ന അതാര്യത അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി നഷ്ടപ്പെടൽ അതാണ് തിമിരം സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനോട് ഉപമിക്കാവുന്ന ഒരു ഇത് തലയിലെ മുടി നരയ്ക്കുന്നതാണ് അത് പ്രത്യേക ഒരു കാരണം കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ചില ആളുകളിൽ മുപ്പത് വയസ്സിൽ മുടി നരയ്ക്കാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകളിലും ഒരു അമ്പത് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് മുടി നരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അമ്പത് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ തിമിരം വരുന്നത് പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരിലും വരാം അന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുടി നരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചില ചെറുപ്പക്കാരിലും ഈ അസുഖം വരാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജരയും നരയും പോലെ സ്വാഭാവികമായ ഒന്നാണ് ഈ തിമിരം ജരാനരയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് തിമിരം തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തിമിരം വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഓക്കെ വളരെ ആരംഭത്തിലുള്ള സ്റ്റേജിലുള്ള തിമിരം പലപ്പോഴും നമുക്ക് പഴയ പഴയ അത്രയും കാഴ്ച കിട്ടുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറുമണി സമയത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ലൈറ്റ് ഇടാതെ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ലൈറ്റ് ഇടാതെ തന്നെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് ലൈറ്റ് ഇടേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ചര അഞ്ചേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇടേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ പണ്ടത്തെ അത്രയും കൃത്യതയോടു കൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആരംഭത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റോഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം ഭയങ്കരമായ ഗ്ലെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇതാണ് ആരംഭത്തിലുള്ളത് അപ്പം പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ചെറിയ മങ്ങൽ രണ്ടാമത് ഈ ഗ്ലെയർ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാഴ്ചക്കുറവ് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കളറുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചുമപ്പ് അത്ര നല്ല ചുമപ്പായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മഞ്ഞ അത്രയും അപ്പോൾ കളർ ഡിഫറൻഷ്യേഷന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ആ കാറ്ററാക്കിൻ്റെ ഗ്രേഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കാഴ്ച തീരെ കുറയുന്നു അവസാനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ഗ്രാ ഗ്രാജുവലായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ് സാധാരണഗതിയിൽ തിമിരത്തിൽ സംഭവിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ തിമിരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് വെള്ളഴുത്തും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം അതിനു മുൻപ് നമുക്കൊരു കോൾ എടുക്കാം ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ ആ ചോദിച്ചോളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നാല് ദിവസം മുന്നേ ഒരു മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കണ്ണിന് ഒരു മങ്ങൽ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോ കാണിച്ചു ഞാൻ അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ കാണിച്ചു അവര് ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് ലോങ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ലോങ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അടുത്തുള്ളതാണ് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അടുത്തുള്ളതിന് ചെറിയൊരു മങ്ങല് ഓക്കെ സാറിന് എത്ര വയസ്സായി പ്രായം എത്രയായി എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായി ഓക്കെ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് താങ്കൾക്കുള്ളത് ഇതിന് വെള്ളഴുത്ത് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ പ്രസ് ബയോപ്പിയ അപ്പോൾ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഫോക്കസിങ് എബിലിറ്റി ഒന്നുകിൽ ദൂരേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് ഏതിൽ ഏത് ഒരെണ്ണത്തിലേ പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൂരം കാണാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ വായിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊരു കണ്ണട ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൊബൈൽ കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാനും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി എല്ലാ വർഷവും ചെക്ക്
ഓക്കെ 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 അതല്ലാതെ കോങ്കണ്ണ് പോലെ ഉണ്ടോ നേരെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കണ്ണ് മാറിയിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പൊ ഇതില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിന് നിസ്റ്റാഗ്മസ് എന്ന് പറയും ഈ കണ്ണിന്റെ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ അത് പലപ്പോഴും നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല കാരണം അത് തലച്ചോറുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ണിൽ കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കാഴ്ചക്കുറവ് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആയിരിക്കാം എസ്റ്റിക് മാറ്റിസം ആയിരിക്കാം ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ഇത് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതിന് മുകളിലേക്കുള്ളത് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെക്കപ്പ് നടത്തുക കാഴ്ചയെ കാഴ്ച ഇനിയും കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫർദർ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയാൽ മതി പക്ഷെ കണ്ണട റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കോങ്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വിൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അത് നാല് വയസ്സാണ് ഏകദേശം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി കണ്ണട റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ സ്ക്വിൻഡോ കോങ്കണ്ണോ വേറെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കൈകാര്യം ചെയ്യുക മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകണ്ടോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞാൻ ചേർത്തലയിൽ നിന്നാണ് വയലാർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് പേര് എനിക്ക് എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് പറയൂ അപ്പൊ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിനും തിമിരം ഉള്ളതായിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ മനസ്സിലായത് ഒരു കണ്ണിന് ഇടത്തെ കണ്ണിനെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇത് വലത്തെ കണ്ണിനും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് എനിക്ക് ഇപ്പം തോന്നുന്ന പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടമാനമായിട്ട് ഈ മൂടലുണ്ടാവും ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ഇത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല വലത്തെ കണ്ണൊക്കെ വെച്ചാല് മൊത്തത്തിൽ മൂടി കിടക്കും എന്നാൽ ഇടത്തെ കണ്ണിന് തിമിരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ തിമിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഈ ഡയാനൈറ്റ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ആ ഇടത്തെ കണ്ട് ആ കാഴ്ചകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത് വണ്ടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ രാത്രിയിൽ ഈ ഗ്ലെയർ കൊണ്ട് ഞാൻ ടോട്ടലി എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇപ്പം ഞാൻ ഇടത്തെ കണ്ണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ മരുന്ന് മൂടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പെർമനന്റ് അല്ല അപ്പൊ അത് ഈ തിമിരത്തിന്റെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണോ ഈ മൂടല് തിമിരത്തിന്റ കൊണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത സാറിന് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഷുഗർ ഉണ്ട് പക്ഷെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു അപ്പം അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഇനി റെറ്റിനോപ്പതി വല്ലതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതൊന്നും പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ 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 ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുക നിർത്തിയിരിക്കുക ഒരു പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ വിഷയം കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചതാണ് ഓക്കെ അല്ല ഈ തിമിരത്തിന്റെ ഈ കാഴ്ചയിലുള്ള ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഒരു പക്ഷെ ഷുഗർ ഷുഗറിനുള്ള വ്യതിയാനം കൊണ്ടും കൂടെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് കാറ്ററാക്ടിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം മാറും പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാകുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വെള്ളഴുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തിമിരവും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രായായി വരുമ്പോഴുള്ളതാണ് അപ്പം വെള്ളഴുത്തുള്ള ഒരാൾ ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ണട വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ തിമിരം കൂടെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വെള്ളഴുത്ത് അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത ചര്യ അനുസരിച്ച് അല്ലെ അവരുടെ ജോലി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാഴ്ചയുടെ ആവശ്യം വ്യത്യാസമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ രാവിലെ മാത്രം പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അകത്തി പിടിച്ച് വായിച്ചാൽ മതിയാവും ആ സമയത്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കോ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കോ അങ്ങനെ നീക്കി പിടിക്കാനുള്ള ഇതില്ല അവർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ണട വയ്ക്കും വെള്ളഴുത്തിനുള്ള ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് പ്രോഗ്രസീവ് ഗ്ലാസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാസസ് ഈ വെള്ളഴുത്ത് വന്ന വ്യക്തി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തീർച്ചയായിട
ഇത് തടയുവാനോ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ ഒഴിവാക്കുവാനോ സാധിക്കില്ല തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുടി നരയ്ക്കാൻ നരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്കൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ മരുന്ന് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ലാതെ അത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതല്ലാതെ തിമിരത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം ശസ്ത്രക്രിയയാണ് കാറ്ററാക്സ് സർജറിയാണ് അത് ഏത് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഡോക്ടറുടെയും അതേപോലെ തന്നെ രോഗിയുടെയും ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും തിമിരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കാറ്ററാക്സ് സർജറി ചെയ്യണം തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ തിമിരം കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ക്യാമറയുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറയിലെ ലെൻസ് ലെൻസ് പോലെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ആ ലെൻസിനാണ് ഈ ക്ലൗഡിനെസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മങ്ങൽ വരുന്നത് ആ ലെൻസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ലെൻസ് ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കാറ്ററാക്സ് സർജറിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ലെൻസ് അത് പലതരമുണ്ടോ പലതരമുണ്ട് പലതരമുണ്ട് അത് ആരംഭത്തിൽ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് റിജിഡ് ലെൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് പി എം എം എ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ അത് ഒരു തരം പ്ലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ വളരെ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ടാണ് അതായത് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് പൈലറ്റ്സിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഈ പല പല ആക്സിഡൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിൻഷീൽഡിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ണിലിരുന്നിട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ണിലിരുന്നിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷനും ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ലെൻസസ് അപ്പോൾ ഈ ലെൻസ് കണ്ണിൽ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മിനിമം റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് പോളി മിതൽ മിത്ത മിത്താക്രിലേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ലെൻസ് വളരെ മടക്കാൻ പറ്റാത്ത ലെൻസാണ് ആ ലെൻസിൻ്റെ വലിപ്പ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ വരും അതുകൊണ്ട് വലിയ മുറിവിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഈ ലെൻസ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ഫോൾഡബിൾ ലെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മടക്കി ഈ ലെൻസിൻ്റെ വലിപ്പം പന്ത്രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിലും മടക്കി ഈവൻ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ കൂടി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെൻസസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി രണ്ട് തരം ലെൻസസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയിലും ഒരുപാട് നൂതന മാർഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനും വീട്ടിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നീഡിൽ ഹോൾ കാറ്ററാക്സ് സർജറി അഥവാ സൂചിദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ അതായത് രണ്ട് മില്ലിമീറ്ററോ അതിൽ താഴെയോ ഉള്ള ഒരു ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ഈ കാറ്ററാക്ട് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാറ്ററാക്ടിന് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള തിമിരം രണ്ട് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടി എടുത്ത് ഈ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി വേറൊരു ലെൻസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മൈക്രോഫേക്കോ ഇമൾസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി അതാണ് ഇന്ന് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ അതായത് രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം രണ്ട് പണ്ട് കണ്ണ് മരവിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇന്ന് തുള്ളിമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണിനെ മരപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാറ്ററാക്ട് സർജറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു വേദനയില്ല സ്റ്റിച്ചില്ല കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടുന്നില്ല ഓപ്പറേഷന് ശേഷം കണ്ണ് തുറന്ന് തന്നെ രോഗി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം തന്നെ രോഗി വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം എഴുതാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് വേറെ രീതിയിൽ പക്ഷെ കണ്ണ് അന്നേരം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസുകളിൽ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഈ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ലെൻസസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വായിക്കാനായിട്ട് കണ്ണട ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതും കൂടെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയ മൾട്ടി ഫോക്കൽ ട്രൈ ഫോക്കൽ മുതലായ ലെൻസസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷെ ഈ കണ്ണട ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുപതോ മുപ്പതോ വയസ്സിൽ എങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളമെടുത്ത് കണ്ണട
വയസ്സിനെക്കാട്ടിലുപരി വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഹാർട്ടിനോ ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റംസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ഒരു പ്രായമേ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും തിമിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ടോറിക് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചില ആളുകളിൽ സാധാരണ ആളുകളിൽ കൃഷ്ണമണി കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നേത്രപടലം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള സർഫസ് നമ്മൾ കറുത്ത കളറിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഐറിസിൻ്റെ കളറാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതിന് കോർണിയ എന്ന് പറയും കോർണിയ റെഗുലർ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഒരു ബോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡയമെൻഷനും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അല്ല നമ്മൾ ആ ബോളിനെ പിടിച്ച് നമക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഒരു ഭാഗം മുന്നോട്ട് തള്ളി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു വക്രത ചില ആളുകളുടെ കൃഷ്ണമണി വക്രത കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം അപ്പോൾ ഈ അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണട ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ആ ലെൻസിൽ ബാക്കിയുള്ള ഏത് പവറും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അസ്റ്റിക്മാറ്റിസം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെൻസ് ആണ് ടോറിക് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടോറിക് ഇൻട്രോക്കുലർ ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ദൂരക്കാഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് ഈ രോഗിക്ക് കണ്ണട ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല ഇതിന് മുമ്പ് റെഗുലറായിട്ട് ചെറുപ്പം മുതൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൂരക്കാഴ്ചയ്ക്കായിട്ടുള്ളത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ടോറിക് ലെൻസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെയും പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ലെൻസ് ടോറിക് ലെൻസ് അല്ലേ അതോ അതോടുകൂടി വെള്ളഴുത്തം കൂടെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ടോറിക് മൾട്ടിഫോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അടുത്തുള്ളത് കാണാം ദൂരെയുള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അസ്റ്റിക്മാറ്റിസോ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് ചിലവ് അതനുസരിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചിലവിന് വ്യത്യാസം വരും സാധാരണ ലെൻസിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരട്ടിയോളം ചാർജ് മൾട്ടിഫോക്കൽ ലെൻസ് കാരണം ലെൻസുകൾ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു ചിലവ് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പോൾ വർഷം തോറും നമ്മൾ കണ്ണട മാറണം ആ കണ്ണട മാറുന്ന ചിലവ് വരില്ല ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ചിലവ് വരില്ല ഒരു ലെൻസ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിയും കാരണം ഇത് ലൈഫ് ലോങ് ആണ് ഇത് പിന്നെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിമിരത്തിന് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു കോളർ തന്നെ വിളിച്ചപ്പം ഒരു കണ്ണിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് പിന്നീടാണ് മറ്റേ കണ്ണിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണിൽ പതുക്കെ വന്നാൽ അങ്ങനെയാണോ രണ്ട് കണ്ണിലും ഒരുപോലെ വരുന്ന അവസരങ്ങൾ ഒരേപോലെ മിക്ക സമയത്തും രണ്ട് കണ്ണിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പല ചില ആളുകളിൽ ഒരു കണ്ണിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരും മറ്റതിൽ പിന്നെ അത് കഴി അതിന് ശേഷമേ വരാറുള്ളൂ ചിലർക്ക് പ്രായമായി വരുമ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണമണിയുടെ കളർ മാറി വരും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അപ്പൊ ഇത് തിമിരമാണോ എന്ന് സംശയം സാധാരണക്കാർ പ്രകടിപ്പിച്ച് കാണാറുണ്ട് അതെ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ അതിൽ ഇല്ല പുറമേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് മെച്ചുവർ കാറ്ററാക്ട് എന്ന് അതായത് തീരെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ കൃഷ്ണമണിയുടെ നടുക്ക് സാധാരണ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ വെള്ളയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിമിരത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാകാം പക്ഷേ കണ്ണിന് ചുറ്റും വരുന്ന കൃഷ്ണമണിയുടെ ചുറ്റും വരുന്ന ഒരു വെള്ള കളർ അത് പ്രായം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അതിന് ആർക്കസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് കാഴ്ചയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല തിമിരമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇപ്പോൾ നൂതന ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാലോ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനല്ല റെസ്റ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കണ്ണിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു അണുബാധയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കണ്ണ് നമ്മൾ കണ്ണ് തിരുമ്മാൻ പാടില്ല അതുപോലെ കണ്ണിൽ നേരിട്ട് വെള്ളം പോകാൻ പാടില്ല പുറത്ത് പോയി ഡസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് റെസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരിക്കലും കിടന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട് ഒരു ക്ലീൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലിരുന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും 
ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം